Hey Bundura, welcome to another episode of Rahul's World. Aaj amra a video the kotha bolte cholechi parrot fish er care somporke. Blood parrot ba parrot fish somporke amra a video the kotha bolbo. Video ti shuru korar age shobar kache ekta request jara ekhono Rahul's World ke subscribe koren ni tara kindly jan niche thakbe lal button ebong subscribe korun. Pashe thaka bell icon ti bajate ekdom bhulben na. To cholun video ti shuru kora jak. Parrot fish hocche chiclet prajatir majh. এরা এতটায় অ্যাট্রাকটিভ এবং অ্যাকোয়ারিয়াম জগতে প্যারট মাছের কিন্তু খুবই বড় একটা স্থান এরা দখল করে থাকে প্যারট ফিশ ন্যাচারালি অপটেন নয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক মাছ এটা নয় প্রকৃতি থেকে এটা পাওয়া যায় না প্রথম 1986 সালে তাইওয়ানে প্যারট ফিশকে তৈরি করা হয় এখন আমরা যে সকল প্যারট ফিশ বাজারে দেখতে পাই তার প্রচুর ভ্যারাইটি কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করা হয়ে থাকে তো আমরা যখনই প্যারট ফিশ কিনব কয়েকটা জিনিস মাথায় রেখে আমাদেরকে প্যারট ফিশ কিনতে হবে সেগুলো হচ্ছে ন্যাচারালি প্যারট ফিশের তিন ধরনের কালার হয় এক হচ্ছে ব্লাড প্যারট লাল কালারের হয় এক হচ্ছে কমলা কালারের প্যারট আর তিন হচ্ছে ইয়েলো কালারের প্যারট এই তিনটে প্যারট ফিশের হচ্ছে ন্যাচারাল কালার এছাড়াও বাজারে যে সকল প্যারট পাওয়া যায় কালো নীল এছাড়াও সবুজ বিভিন্ন ধরনের প্যারট পাওয়া যায় এছাড়াও কিছু প্যারট ট্যাটু প্যারট নামে পরিচিত সেই সকল প্যারট গুলো কিন্তু কখনোই কেনা উচিত নয় এরা বেশি দিন বাঁচে না এবং আর্টিফিশিয়ালি এদের বডির মধ্যে রং করা হয় সেই জন্য এই মাছগুলো বেশি দিন বাঁচে না তো যখনই আপনারা মাছ কিনবেন প্যারট ফিশ এই তিনটে কালারের প্যারট কিনবেন সেগুলো হচ্ছে ইয়েলো এক হচ্ছে ব্লাড প্যারট বা লাল কালারের আর একটা হচ্ছে কমলা কালারের এই তিনটে প্যারট সব সময় দেখে কিনবেন এছাড়া বাকি যে প্যারট গুলো আছে সেগুলো কেনার কোনো দরকার নেই কারণ সেগুলো বেশি দিন বাঁচে না এখন বলা যাক এদের বিহেভিয়ার প্যারট ফিশ খুবই অ্যাগ্রেসিভ এবং প্লেফুল মাছ এরা অ্যাকোয়ারিয়ামে ট্যাঙ্কের মধ্যে ছেড়ে দিন এরা খুবই দুর্দান্ত এবং খুব চঞ্চলভাবে গোটা অ্যাকোয়ারিয়ামে ঘুরে বেড়াবে যদি তার কাছে অন্য কোনো মাছ থাকে সে মাছগুলোকে তারা করে করে ঘুরে বেড়াবে তো অ্যাকোয়ারিয়ামে এরা খুবই প্লেফুল মাছ এবং সব গোটা অ্যাকোয়ারিয়াম জুড়ে এরা ঘুরে বেড়ায় এদের কিন্তু কিছু জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে এদের যে ট্যাংকটা আছে সেই ট্যাংকটার কিছু প্রিকশন আপনাকে রাখতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে ট্যাংক মেড ট্যাংক সাইজ কি কি মেনটেন কি কি প্রিকশন রাখতে হবে সেগুলো আমরা বলবো আগে এবার হচ্ছে এদের অ্যাকোয়ারিয়ামের সাইজ এদের অ্যাকোয়ারিয়ামের সাইজ ন্যূনতম এক পেয়ার অর্থাৎ দুটো প্যারট ফিশের জন্য ন্যূনতম তিরিশ গ্যালনের একটা ট্যাঙ্ক আপনাকে জোগাড় করতে হবে এছাড়া আপনি একটা নর্মাল দু ফিটের ট্যাঙ্কও আপনি ব্যবহার করতে পারেন সেটাও কম বেশি তিরিশ গ্যালন থেকে চল্লিশ গ্যালন এসেই যায় তার মধ্যে জলের অ্যামাউন্ট তো এরকম একটা ট্যাঙ্ক আপনাকে ব্যবহার করতে হবে যদি না হয় সেক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে যে প্যারট ফিশ খুব সহজেই কিন্তু স্ট্রেসে চলে আসে এরা যদি স্ট্রেসে চলে আসে তাহলে কিন্তু প্যারট ফিশের প্রচুর প্রবলেম হয়ে যায় এরা অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকে অ্যাকোয়ারিয়ামে যদি প্রপার মেনটেন্যান্স করতে পারেন প্রপার যদি আপনি এদের সেট আপটা মেনটেন করতে পারেন এরা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকে এবং যথেষ্ট সাইজ বড় হয় এরা খুবই প্লেফুল মাছ খুব সহজে এরা পোষও মেনে যায় অনেক সময় দেখা গেছে এরা মানে মানুষের সাথে বেশ ভালোই ফ্রেন্ডশিপ করে নেয় হাত দিলে হাতের মধ্যে চলে আসে হাতের মধ্যে গিয়ে বসে এই জিনিসটা দেখা যায় প্যারট ফিশ খুবই অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার সাথে সাথে অনেক সময় দেখা গেছে এরা কিন্তু মানুষের উপর অ্যাটাকও করে অনেকে দেখা গেছে যদি এটা ডিম পাড়ার সময় মোস্টলি দেখা যায় বা অন্যান্য টাইমেও ফিল্টার পরিষ্কার করার সময় আমি নিজে প্যারট ফিশকে যখন ফিল্টার পরিষ্কার করতে গেছি তখনই হাতের মধ্যে অ্যাটাক করেছে এটা নর্মালি করে থাকে অ্যাটাক সেরকম কিছু হয় না যদিও তো এই জিনিসগুলো এরা করে থাকে এবার বলবো এদের ট্যাঙ্ক সেট আপ এদের ট্যাঙ্ক সাইজ তো আমি অলরেডি বলে দিয়েছি তো এদের ট্যাঙ্কটা কিরকম ভাবে সেট আপ করতে হবে এদের ট্যাঙ্কের যে সারফেস আছে সেই সারফেসের মধ্যে আপনাকে পাথর দিতে হবে পাথরের সাইজ ন্যূনতম মিডিয়াম বা ছোট সাইজের পাথর আপনাকে ব্যবহার করতে হবে যে সকল পাথরগুলো যে প্যারট গুলো ইজিলি মুখের মধ্যে নিতে পারবে এরকম সাইজের পাথর গুলো আপনাকে ট্যাঙ্কে ব্যবহার করতে হবে তাতে কি হবে এই প্যারট ফিশ গুলো গর্ত করতে খুবই ভালোবাসে এরা কি করবে ওই পাথর গুলোর মাঝখানে গর্ত করবে গর্ত করবে এবং ওই মুখে করে পাথর গুলোকে সরিয়ে মাঝখানে একটা বাসার মতো বানাবে এবং সেখানে গিয়ে বসে থাকবে এটা চিকলেট মাছের একটা সাধারণ বিহেভিয়ার তো প্যারট ফিশের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তো এই জিনিসটা মেনটেন করতে হবে ট্যাঙ্কের মধ্যে আপনি সাফিসিয়েন্ট যদি সার্ফেসের মধ্যে পাথর না দিন তাহলে কিন্তু প্যারট ফিশ খুব একটা খুশি থাকে না নেক্সট হচ্ছে যেটা খুব ভালোভাবে আপনাকে মেনটেন করতেই হবে সেটা হচ্ছে এদের হাইডিং প্লেস এদেরকে কিন্তু খুবই প্রচুর পরিমাণে হাইডিং প্লেস দিতে হবে তার যদি না দিতে পারেন অ্যাকোয়ারিয়ামে যদি হাইডিং প্লেস প্রপার না থাকে তাহলে কিন্তু প্যারট ফিশ স্ট্রেসে চলে যায় এরা যখনই স্ট্রেস 
फेस कर तक कि है स्ट्रेस फेस कर लेखा जाए ये बडी कलर का फैकास हो जाए शर मध्य विभिन्न जैगे अनेक रकम छोटो 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 कलो कलो दाग चले आसे एब चले आसब ये व्टार टेम्पारेचार এদের ওয়াটার টেম্পারেচার ছাব্বিশ থেকে আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আপনাকে মেনটেন করতে হবে তো সেই অনুপাতে আপনাকে শীতকালে থার্মোস্টাইট ইউজ করতেই হবে এদের দেখা গেছে যদি টেম্পারেচার প্রপার মেনটেন না থাকে তাহলে এদের গায়ের কালার ফ্যাকাসে হয়ে যায় সেটা ব্ল্যাক প্যারোড হতে পারে ইয়েলো কালারে প্যারোড হতে পারে বা অরেঞ্জ কালারে যখন এই টেম্পারেচারটা মেনটেন থাকবে অ্যাকোয়ারিয়ামে পিএইচটা মেনটেন থাকবে তখন কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই যদি সেটা না হয় এদের গায়ের কালার কিন্তু ফ্যাকাসে পড়ে যায় এই জিনিসটা খুবই লক্ষণীয় এটা প্যারোড ফিশের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবার বলবো এর জলের পিএইচ কত এদের মোস্টলি আপনাকে পিএইচটা রাখতে হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেনের কাছাকাছি আমি যেটা অলওয়েজ বলে থাকি এদের পিএইচ ট্যাঙ্কের পিএইচ সাত অর্থাৎ নিউট্রাল পিএইচ রাখুন এরা দীর্ঘদিন যখন ট্যাঙ্কের মধ্যে থাকবে অটোমেটিক্যালি এরা ওই পিএইচটা নিজেদের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নেবে এবার যেটা জিনিস মেনটেন করতে হয় সেটা হচ্ছে যে এদের প্রপার বডি কালার এবং এদের যে সাইজের গ্রোথটা যদি আপনাকে মেনটেন করতেই হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে অ্যাকোরিয়ামের প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাকে কিন্তু জল চেঞ্জ করতে হবে থার্টি পার্সেন্ট এবং ফ্রেশ জল অ্যাড করতে হবে তাতে সুবিধেটা কি হবে আগেই বললাম যে স্ট্রেস চলে আসলে গায়ে অনেক সময় ছাপ ছোপ ছোপ দাগ পড়ে যায় ওই ছোপ ছোপ দাগগুলো কিন্তু তাহলে চলে যাবে আর একটা জিনিস আপনি যখন ট্যাঙ্ক সেট আপ করছেন সেই ট্যাঙ্কের মধ্যে আপনাকে রক সল্ট অর্থাৎ সন্ধ্যা লবণ ব্যবহার করতে হবে তাতে কি হবে ওদের গায়ের যে স্ট্রেসের জন্য যে ছোপ ছোপ দাগগুলো ওগুলো খুব সহজেই চলে যাবে এবং এদের কালারটা খুব মেনটেন থাকবে নেক্সট চলে আসবো ফিল্ট্রেশন এরা প্রচুর পরিমাণের ওয়েস্ট প্রডিউস করে যত বেশি খায় তত বেশি এরা ওয়েস্ট প্রডিউস করে তো সেক্ষেত্রে এদের ফিল্টারেশনটা বা এদের ফিল্টারটা খুবই ভালো দেওয়া উচিত আপনাকে এক্ষেত্রে টপ ফিল্টার ইউজ করতে পারেন ক্যানিস্তার ইউজ করতে পারেন বা পাওয়ার হেডগুলো যে ফিল্টারগুলো পাওয়া যায় ওগুলো ইউজ করতে পারেন কারণ এদের ফিল্টারেশন যদি ভালো না হয় এরা কিন্তু ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রচুর ওয়েস্ট যেহেতু প্রডিউস করে জল এক্সট্রিমলি নোংরা হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ফিল্টারেশনটা খুবই ভালো দিতে হবে সব থেকে বেস্ট ফিল্টার সেটা হচ্ছে ফিল্টার হচ্ছে এদের জন্য সেটা হচ্ছে টপ ফিল্টার আপনার টপ ফিল্টার ব্যবহার করুন আর কোনো অসুবিধা হবে না তারপরে বলবো ট্যাঙ্ক মেট চিকলেট গ্রুপে যে কোনো মাছ যেগুলো এদের সাইজের সেই সকল মাছকে আপনারা রাখতে পারেন এরা যেহেতু খুবই অ্যাগ্রেসিভ মাছ তো এক্ষেত্রে চিকলেট এদের সাইজের যে কোনো চিকলেট বা এদের থেকে বড় ফিশগুলোকে আপনাকে রাখলে এরা কিন্তু সেখানে মারামারিটা কমই করে আর একটা জিনিস দেখা যায় আপনি যখনই প্যারোট ফিশের ট্যাঙ্ক মেট সেট করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কয়েকটা জিনিস মেনটেন করতে হবে না হলে কিন্তু সেটা ওই মাছটার জন্য বা প্যারোট ফিশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এরা অ্যাগ্রেসিভ মাছ হয় তো সেক্ষেত্রে এরা ওই মাছটাকে হয় মেরে ফেলতে পারে না হলে সেটা যদি মুখের সাইজে হয় তাহলে সেই মাছটাকে হয়তো খেয়েও ফেলতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি কি ট্যাঙ্কমেট এদেরকে রাখতে পারবেন সেগুলো একটু বলা যায় এদের ট্যাঙ্কমেট আপনি রাখতে পারেন অস্কার রাখতে পারেন গ্রিন টেরো রাখতে পারেন জায়েন্ট গোড়ামি রাখতে পারেন বালা শার্ক রাখতে পারেন এবং শার্কের যে বিভিন্ন প্রজাতি পাওয়া যায় সেগুলো আপনি এক্ষেত্রে রাখতে পারেন কিন্তু এরা যদি সাইজে খুব বেশি বড় হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো এদের সম সাইজে বা এদের থেকে একটু বড় সাইজেরই আপনি এদের ট্যাঙ্কমেট রাখুন তা না হলে এদের থেকে ছোট ট্যাঙ্কমেট যদি হয় সেটা যদি আপনার যে কোনো মাছই হোক সাধারণত তাহলে কিন্তু এরা খেয়ে ফেলে তো সেক্ষেত্রে এদের ট্যাঙ্কমেটটা আপনাকে খুবই ভেবে চিনতে রাখতে হতে পারে এবার বলবো এদের খাবার সম্পর্কে এরা যেহেতু চিকলেট স্পিসিস এর মাছ এবং কালার মেনটেনটা খুবই সমস্যা হয়ে পড়ে যদি খাবার এদের ঠিক না থাকে তো এক্ষেত্রে আপনাকে কি কি খাবার ইউজ করতে হতে পারে অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যেটা বলে থাকি চিকলেটের ক্ষেত্রে সেই রকম খাবার অর্থাৎ হাইলি প্রোটিন কন্টেনিং খাবার যে সকল খাবারের মধ্যে চিকেন হার্ট চিকেন লিভার এই সকল জিনিসগুলো আছে এছাড়াও এছাড়াও যে সকল খাবারের মধ্যে সিম অর্থাৎ চিংড়ি মাছের পরিমাণটা বেশ পরিমাণে আছে বা যে কোনো প্রোটিন কন্টেনিং ফুড এর মধ্যে আপনি ইউজ করতে পারেন সেগুলো আপনাকে এখানে দিতে হবে এবং খাবার যখনই দেবেন খুব বেশি পরিমাণে এদেরকে খাবার দেবেন না তিন থেকে চারবার দিতে পারেন দিনে কিন্তু অল্প অল্প করে দিন কারণ এটা প্রচুর পরিমাণে ওয়েস্ট তৈরি করে আর এরা তলায় কিন্তু খাবার প্রচুর নষ্ট করে সেক্ষেত্রে এদের দেখা যায় খাবারই যখন উপরে দেওয়া হয় খাবারটাকে প্রথমে খাই খাওয়ার পর মুখ থেকে আবার বের করে দেয় সেই জিনিসগুলো বের করে দেওয়ার জন্য ওই খাবারটা কিন্তু তলায় এসে জমা হয় সেক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ওয়েস্ট তৈরি হয় আর সেই জলটা নোংরা হয়ে যায় তো যা খাবার দেবেন অল্প খাবার
এরা কিন্তু এদের যে মেল অর্থাৎ মেল ব্লাড প্যারোড এরা কিন্তু ফার্টাইল হয় না অর্থাৎ একটা মেল একটা ডিমকে ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতি বা ফার্টাইল করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে ডিম নিষিক্ত হয় না ডিম থেকে কোনো রকম বাচ্চা হয় না তো সেক্ষেত্রে ব্লাড প্যারোটের ডিম আলাদাভাবে বাবল ফর্ম করিয়ে সেটাকে হ্যাচ করানো যেতে পারে ব্লাড প্যারোটের ব্রিডিংটা বেশ কঠিন এবং বেশ সমস্যাজনক এবার বলবো এদের রোগ এদের বিভিন্ন রকম রোগ এবং তাদের সচরাচর ট্রিটমেন্ট আমার অলরেডি একটা রোগ নিয়ে ভিডিও বানানো আছে সেক্ষেত্রে আপনি সেই ভিডিওটা দেখলে আপনি আপনার যে কোনো মাঝের রোগের নিরাময় করতে পারবেন এক্ষেত্রে ব্লাড প্যারোটের যে সকল রোগগুলো দেখা যায় সাধারণত সেটা হচ্ছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা ডানার মধ্যে ইনফেকশন বা ফিন রটের প্রবলেম দেখা যায় এছাড়াও খুব সিরিয়াস হলে অনেক সময় সুইম ব্লাডারের প্রবলেম দেখা যায় যদি ওভার ফিডিং করানো হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি এদেরকে ট্যাংমেট প্রপার দেন মারামারি যদি কম করে যদি ওয়াটার পিএইচ মেনটেন থাকে জলের ফিল্ট্রেশন খুব ভালো থাকে প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি ট্যাংকের মধ্যে জল চেঞ্জ করছেন এবং জলের মধ্যে সন্ধ্যব লবণ যদি আপনি অ্যাড করে থাকেন তাহলে কিন্তু এদের রোগ হওয়ার চান্স খুবই কমে থাকে এই ছিল আজকের ব্লাড প্যারোড সম্পর্কে ডিটেলে এবং বিস্তারিত ভিডিও ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে ভিডিওটিকে একটা লাইক করবেন আর এখনো যারা রাহুল সোয়ালকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই যান এবং সাবস্ক্রাইব করুন আজ আসছি দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ততদিনের জন্য গুড বাই